事情闹到现在这个地步，已经不是电竞粉圈的小打小闹，而是引起全社会关注的舆论事件。所以，我们一定要谨慎对待，必须拿出最佳解决方案，不能给 ZGDX 战队和俱乐部带来更多的麻烦。在最佳方案敲定之前，为了避免引起众怒 ，ZGDX 战队最近所有的活动，同样都不要参加了。这样吧，让童瑶先出面道个歉，来平息一下网上的恶评。虽然整件事跟童瑶没有直接的关系，但是多多少少还是因他而起的。因他而起。首先，这整件事情的起因不是因为童瑶，而是因为这个女孩子给童瑶寄了刀片。其次，这个视频里面这女孩子提供的抑郁症报告单存疑，她在视频里面的行为和结果存疑。整件事情不清晰的情况下，不可能推童瑶出来道歉。问题是现在舆论都是一边倒，你根本没办法辨清楚。辨不清楚吗？真真假假打一个电话报警就一清二楚。你们就是这么保护自己俱乐部队员吗？出事就把我们往外推，是这样吗？呃，陆思成说的没错。其实有粉丝在陌陌是大魔王发布了自杀视频之后，就已经联系了当地的警方。他们说，并没有接受到任何初三学生自杀的这些案件，所以。这件事情到底是真是假，我还是持保留看法。这件事情不像表面上看的那么简单。罗思成，虽然你们陆氏是最大的股东，但是俱乐部也不是你一个人的。你平时怎么闹都没关系，但是现在我必须要以俱乐部集体利益为准。胳膊是拧不过大腿的。我们现在最重要的是放低姿态，平息舆论态势。平息舆论态势。就你们这么操作，不怕队员心寒吗？行了，你不用说了，这是俱乐部的决定。罗思成，你干什么去？你们高层可以让 ZJDX 队员心寒，不行，因为我是队长。既然你们不负责，那我负责到底。喂，我需要你帮我一个忙。接下来的常规赛上，我们要面临的是老对手 YQCB。通过上一次的系统分析和这张数据对比图。大家都能非常清楚的看到，我们跟隔壁战队综合实力是比较接近的，在进攻和经济效率上我们偏高一点，但是在视野和资源控制上 ，YQCB 比我们高了一点。在双方实力相当的情况下，我们必须做好持久战的准备。YQCB 最难对付的人就是教皇，他向来都打法激进。陈哥，你要提高警惕 ，BP 环节的时候一定要拿小松丸，这种前后期都能 carry 的式神，哪怕是持久战，也能克制住教皇。你说，来，我们继续联系上陈哥了吗？没有。童瑶也打电话了，他没有接。昨天是这样，今天也是这样。你说，是不是童瑶的事儿还是影响到陈哥了？他不会的。我跟他相处这么多年，他不是一个自己的私事耽误训练、耽误比赛的人。他要是离开，那是因为他有必须要离开的理由。我跟童瑶都告诉他今天的训练时间，我相信他要回来的时候，一定会回来的。可是马上就要训练了，他万一回不来怎么办？这样，我先替他一下，我拿小葱丸。可是明神，你的手已……别说了，马上就要训练了，别摆出一副愁眉苦脸的样子。走吧。嗯
那个，我先替陈哥打一局吧。那陈哥他明天的比赛，陈哥一定会回来的，别瞎问。来，我们准备开始了，别问。抱歉，耽误大家时间了，就等你了，坐吧。What？ 什么情况？没事没事，继续再来。这波打不了，先发育吧。组织一下，我们再打。